और दोस्तों सैमसंग ने कल लॉन्च कर दिया अपना सैमसंग का एम थर्टी एस और एम टेन एस और ये एम सैमसंग का जो एम थर्टी एस है वो चौदह हज़ार रुपये के अंदर आने वाला काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन है और काफ़ी चाइनीज़ ब्रांड्स जो है हमारे इंडिया में उनको टक्कर देने की ताकत रखता है तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको सैमसंग का एम थर्टी एस कर लेना चाहिए या फिर या फिर परचेस करना चाहिए रियल का जो कि अभी लेटेस्ट डिवाइस है रियल मी फाइव तो आज के इस वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता के बोर नहीं करने वाला हूँ मैं आपको एक रियल लाइफ कंपेरिजन बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों मोबाइलों को चलाया है और दोनों मोबाइलों को चलाने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि कौन सा मोबाइल किस मामले में बेटर है तो उस हिसाब से मैं आपको आज के इस वीडियो में दोनों के बारे में बताने वाला हूँ वो भी डिटेल्ड में तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ग्रैंड वेलकम टू यू और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को सो भाई स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के जो एम है उसके बारे में तो ये चौदह हज़ार की प्राइस पर लॉन्च हुआ है इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स है आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और और ये रियल मी फाइव प्रो को काफ़ी बड़ी टक्कर देते हैं और इसके अंदर जो जो टॉप की हाईलाइट फीचर है वो इसकी 6000 थाउजेंड की मॉन्स्टर बैटरी जो कि आपको दो से तीन दिन का बैकअप अगर आप डेली टू मॉडरेट यूज़ करते हो मॉडरेट टू हैवी यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से दो से तीन दिन का बैकअप देने की आपको इसकी ताकत रखती है तो मैं आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको डायरेक्ट कंपैरिजन की तरफ लेके चलता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की तो दोनों ही मोबाइल पोली कार्बोनेट से बने और दोनों का जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक ठाक सी है प्लास्टिक की जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है उसी से आपसे मिलती है पॉली कार्बोनेट की और जो लुक्स के मामले में मुझे थोड़ा सा बेटर लगा रियल मी फाइव प्रो क्योंकि उसके अंदर जो आपको डिज़ाइन मिलता है ग्रेडियंट तो मिलता ही है दोनों में लेकिन जो रियल मी फाइव में डिज़ाइन मिलता है वो आपको डायमंड कट शेप में मिलता है और काफ़ी अलग अलग दिखता है अलग अलग पैटर्न में आपको अलग अलग दिखता है जो सैमसंग एम का जो जो लुक है वो थोड़ा सा मुझे डल सा लगा मुझे समझ में नहीं आया कि सैमसंग की टीम ने उसके लुक्स पे काम क्यों नहीं किया आप अगर सैमसंग के अदर डिवाइस देखते हो जैसे कि सैमसंग के A50s हो गया या फिर A30s हो गया तो उसके अंदर जो लुक्स आते हैं और जो प्रीमियम नेस आती है वो काफ़ी अच्छी होती है सैमसंग के A सीरीज़ में लेकिन जो M सीरीज़ है उसके अंदर वो लुक्स पर ज़्यादा काम नहीं करते तो अब चलते हैं लुक्स चाहिए आपको तो रियल मी फाइव आपके लिए बेटर रहेगा अब चलते हैं हम इसके परफॉर्मेंस की तरफ तो परफॉर्मेंस में दोनों ही मोबाइल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं डे टू डे लाइफ यूजेस में और जो सैमसंग का जो एम थर्टी एस इसके अंदर आपको एक्जिनोस नाइन सिक्स डेवल वन जो कि एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है और टेन एन एम पर बेस्ड है तो आपको काफ़ी अच्छी पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाएगी और वहीं पे आपको रियल मी फाइव प्रो में स्नैपड्रैगन का सेवन वन टू चिप सेट देखने को मिलता है ये भी काफ़ी अच्छा चिप सेट है और एंटी टू बेंच स्कोर की बात करें तो सैमसंग एम थर्टी एस का जो बेंच मार्क है वो एक लाख इकतीस हज़ार या एक लाख पचास हज़ार के करीब करीब आ जाते हैं और वहीं पे जो स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेल्व है उसके जो बेंच मार्क स्कोर है वो करीब करीब जाते हैं एक लाख अस्सी हज़ार के करीब जाते हैं तो परफॉर्मेंस के मामले में जो रियल मी फाइव प्रो काफ़ी आगे निकल जाता है लेकिन अगर आप गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हो तो उसमें दोनों ही बराबर परफॉर्म करते हैं आपको सैमसंग uh, के एम थर्टी एस के अंदर आप अल्ट्रा और एच डी आर सेटिंग में आप पबजी को चला तो सकते हो लेकिन फ्रेम ड्रॉप इतना ज़्यादा होगा कि आप खेल भी नहीं पाओगे ढंग से मोबाइल को और इसमें हीटिंग भी ज़्यादा होगी तो चौवालीस पैंतालीस डिग्री तक पहुंच जाएगा आपका तो पबजी गेमिंग के मामले में दोनों ही ठीक ठाक से लेकिन जो स्नैपड्रैगन सेवन वन टू है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है डे टू डे लाइफ यूजेस में और गेमिंग के मामले में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है भले आपको इसके अंदर एक सेटिंग नीचे देखने को मिलती है पबजी में लेकिन जो बेंचमार्क के आधार पे मैं बता सकता हूँ कि आपको स्नैपड्रैगन का सेवन वन टू ज़्यादा परफॉर्म करेगा अच्छा अब तीसरे की तरफ चलते हैं तो वो है इसके कैमरास तो कैमरास आपको दोनों के अंदर जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का मिलता है लेकिन दोनों में जो सेंसर का जो सेंसर है कंपनी वो अलग अलग है आपको रियल मी फाइव के अंदर मिलता है आई एम जो कि रियल फोर्टी एट का सेंसर है और वहीं पर आपको जो सैमसंग का एम है उसके अंदर आपको पिक्सल बिनिंग वाला सेंसर देखने को मिलता है जो कि है 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का जी जी एम वन सेंसर तो इसके अंदर आपको पिक्सल बिनिंग का यूज़ किया गया है और जो आपको इसका अंदर सैमसंग में अपर्चर साइज मिलता है एफ टू पॉइंट जीरो और वहीं पर आपको रियल मी फाइव में एफ वन पॉइंट एट का अपर्चर या वन पॉइंट सेवन का अपर्चर देखने को मिलता है तो कैमरा क्वालिटी में पूरा पूरा विनर होता है आपका रियल मी फाइव
जो कैमरे का डिपार्टमेंट में वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा मैं माइक्रो लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि माइक्रो लेंस से उतनी मज़ेदार फोटोस आप नहीं खींच सकते लेकिन जो तीन सेंसर बाकी के हैं उसके हिसाब से जो डायनामिक रेंज हो गई या फिर डेप सेंसिंग हो गई या फिर जो मेन सेंसर हो गया उस हिसाब से आपको कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छे आगे निकल जाते हैं अब चलते हैं तीसरे तीसरे पॉइंट की तरफ वो है हमारा सॉरी चौथा पॉइंट है वो है हमारा बैटरी तो बैटरी के मामले में सीधा सीधा विनर हो जाता है हमारा सैमसंग का M30s क्योंकि उसके अंदर आपको मैसेज सिक्स थाउजेंड एम की बैटरी मिल जाती है और साथ में 15 वोट का चार्जर भी मिल जाता है और रियल मी फाइव प्रो में आपको 20 वोट का वो थ्री पॉइंट चार्जर मिल जाता है तो बैटरी के मामले में काफ़ी आगे निकल जाता है सैमसंग का एम क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी आपको बैटरी देखने को मिलती है और जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावर एफिशियंस प्रोसेसर है तो आपको इसके अंदर जो बैटरी की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आने वाली लेकिन जो चार्जिंग की दिक्कत है वो चार्जिंग की दिक्कत बिल्कुल आने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको चार्जर बहुत स्लो मिलता है एज़ कम्पेयर टू रियल मी फाइव क्योंकि इसके अंदर आपको पंद्रह वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है और जो इसको पूरा पूरा चार्ज करीब करीब दो घंटे से चालीस मिनट या पचास मिनट में पूरा करता है और वहीं पर जो रियल मी का बुक थ्री पॉइंट चार्जर है वो आपकी बैटरी को अस्सी मिनट में जीरो टू हंड्रेड परसेंट पूरा चार्ज कर देता है तो बैटरी के मामले में आप देख सकते हैं दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों में आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं डिस्प्ले के तो डिस्प्ले भी आ रही एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है तो आपको रियल मी में मिल जाता है एक एमोलेट डिस्प्ले ओ सॉरी रियल मी में आपको आई डिस्प्ले देखने को मिलती है और सैमसंग में आपको देखने को मिलती है एक एमोलेट डिस्प्ले तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या फिर आप गेम खेल रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा तब चलते कंक्लूजन की तरफ कि कौन सा मोबाइल किसके लिए बना और कौन सा मोबाइल को आपको परचेस करना चाहिए तो अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए अच्छी बैटरी चाहिए और गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी चाहिए कि हाँ भाई मेरे को बैटरी के हिसाब से गेम खेलना है कि आप दिन भर गेम खेलते हो तो उस हिसाब से आप एम की तरफ देख सकते हो और अगर आपको एक ओवरऑल फुल पैकेज चाहिए चौदह हज़ार रुपये के अंदर आपको कैमराज भी अच्छे चाहिए बैटरी भी डिसेंट चाहिए चार हज़ार एम की बैटरी मिल जाती है उसके अंदर प्रोसेसर भी बढ़िया चाहिए तो आप जा सकते हो रियल मी फाइव प्रो के अंदर क्योंकि रियल मी फाइव प्रो भी कोई बेकार डिवाइस नहीं है दोनों ही मोबाइल अपने अपने हिसाब से अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और और अगर आपको दोनों में ही अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में और पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूंगा तो इतना ही था इस वीडियो में मेरे हिसाब से आपको रियल मी फाइव प्रो परचेस करना चाहिए अगर आप एक पूरा बैलेंस मोबाइल देख रहे हो पंद्रह हज़ार के अंदर लेकिन अगर आपको केवल बैटरी चाहिए आपको बैटरी का ज़्यादा यूज़ है आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए जो एमोलेट डिस्प्ले मिलती है आपको सैमसंग के एम के अंदर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए और कैमराज ठीक ठाक से चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा कि सैमसंग का एम थर्टी एस ले सकते हो लेकिन अगर आपको एक बैलेंस मोबाइल चाहिए तो आप जाओ रियल मी फाइव प्रो के साथ तो इतना ही था इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देने हैव अ ग्रेट डे